ng naman ng Panginoon ang nag-iingat sa iyo sa araw-araw. Amen. Amen. Narinig po natin, Keeper and Sustainer. Jesus is the Keeper and Sustainer na bawang isa po sa atin.
kopena. Hindi ko kopena wala na masama. Para next week dalawa na sila muna. So, awi po para sa Panginoon, uh, gusto ko po ang kinakawit ko yung kanta nito ay yun ay uh, marimilis yung mga ng katapat at kabuti yung kamasyong sa buhay natin. O hindi ko po yung dakilang katapat.
of God sa mga anak niya at sa ating mga kristyano. Kaya naman, if you want to take the challenge, can you say yes at amen po sa Panginoon? Amen po ba? Yes. Amen. At ang challenge po sa atin ngayon ay ang gawin or gampanan yung great commandment sa atin ng Panginoon. At I want to share to you a short clip that will remind you Christians, as Christians, kung ano nga ba ang purpose, ang real purpose and great commandment ng Diyos sa atin. At meron, eto po yung clip natin. Sabi sa may first uh, 
verse. We have a mission. We have a goal. To live God's commission to reach every soul. So, ibig sabihin, tayo mga kabataan, kahit na kabataan tayo, we have a mission. We have a mission and we have a goal. Diba ang goal na sinaset natin, minsan kapag tayo yung nagset sa buhay natin, minsan hindi natin na-reach yun. Pero kapag nagset tayo ng goal natin and yung mission natin, ay hindi sa atin ng Panginoon, dapat mag-fulfill po ito. Kahit na kabataan pa lang tayo, sa atin magsisimula yung pagkakaroon ng better place at sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan dito sa mundo. I will introduce to you three personalities. Three personalities. Una, si Yunsun Taylor. Si Yunsun Taylor ay isa siyang uh, uh, taga London siya or taga England. At uh, he wanted to take his Christian step to China. Alam niyo po ba na ang China or yung mga Chinese ay they are, ano po yung religion nila? Communist. At gusto ni Yunsun Taylor na i-take yung challenge or i-fulfill yung mission niya to have a Christian doon din sa lugar na yun. At syempre hindi naging madali pero naging uh, incredible yung ginawa ni Yunsun Taylor dahil sa pananampalataya niya. World, kaya naman yung mundo ay unti-unti nababago. Though he encountered numerous struggles were there, Taylor made this mission to bring the gospel to China. Taylor was so passionate about reaching those in China with hope of the gospel that he formed an organization called China Inland Mission. At nung sinerge ko po ito, napaka ano, napaka strange na ah, sa China, meron pala sa isang province sa China ay meron na simulan na gawain ng Panginoon doon at maraming tao yung magiging Uh, yung mara- yun yung magiging instrumento para yung mga tao ay makilala sa Panginoon to have a relationship with God na hindi nila kilala. Mali yung isa pala sila sa 6.2 billion na walang tamang relasyon sa Panginoon. And then, nandito si Yudson Taylor to introduce Christianity in China. Second thing is Martin Luther. Kilala niyo po ba si Martin Luther? Si brother man kilala niya si Martin Luther. Best friend niya ng mga buhay pa sila. Siya ay naging matapang na i-challenge ang authority ng Pope. At naniniwala siya na lahat ay may karapatan to read their own Bible. Di ba remember sa sa ibang mga churches or sa ibang mga religion, meron lang isang tao or naatasan to read the Bible and to share it to the people. Pero ang gusto ni Martin Luther ay ano, magkaroon tayo ng sarili natin pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Kaya naman ang ginawa niya, he interpreted the Bible sa iba-ibang mga language. Kaya naman naintindihan ng maraming tao ang salita ng Panginoon. Kaysa sa iba, kaysa may iba na nagbabasa at nag interpret nun. Iba yung uh, binibigay sa atin ng Panginoon na nourishment kapag tayo sa salita ng Panginoon. Iba yung interpretation na binibigay sa atin ng Panginoon when we read our own Bibles. Di ba po? Amen. Third thing is Betty Green. Bata pa lang siya, interesado na siya patungkol sa aviation. At syempre, kung ikaw bata ka, yun yung, yun yung greatest goal mo to isang, at to maging isang piloto, di ba, sa aviation. At narealize niya na bakit kaya yung ipagsamahin niya, yung passion niya sa aviation. At yung passion niya, passion niya sa pag-mission. Diba? Sa iba-ibang lugar siya napupunta at yun yung ginawa niyang way to reach the people. And that is her goal. And that is her mission. To share the word of God doon sa mga taong napupuntahan niya or naaabot niya. Meron akong nakita ang picture niya na nagpunta siya doon sa Africa. Konti lang yung mga missionary. Pero ngayon, dati, konti lang yung mga missionary na nagpupunta doon. Dahil siyempre, ang hirap i-reach ng mga tao. Pero sa panahon ngayon, ang dami ng mga resources at mga medium to reach the people. Ang kailangan lang po natin is yung salitang kasipagan at kasigasigan. Sa mga kabataan kasi, normal po minsan yung pagiging, ay, wag na muna ngayon siguro, pagiging tamad. Aminado po ba kayo? Aminado po ba kayo doon? Amen. Nagiging kapani tayo minsan. Parang mas gusto natin na tayo na lang palagi, ito na lang yung gagawin natin. Pero hindi. Yung mga taong to ay naging 
committed Christians, the people in this list didn't necessarily set out to change the world. They simply took the action on what God put on their hearts. Lahat ng tatlong mga ito ay committed Christians. They are committed to show the love of God that Jesus is offering in every single day of us. Ang uh, natutuwa po ako last time, share ko lang po, last time, meron isang kabataan na nakasama kami, punta po kami ng World War, and then, nung hinatid ko siya sa bahay nila, sabi niya doon sa mga tita niya, mahal na mahal ako ng mga kuya ko. Sabi niya, eh natouch naman ako, mahal na mahal ako ni Kuya Dusty, huwag kayong maat mag-alala, lahat ng kabataan dito ay mahal na mahal ng mga kuya at ng mga ate. At sabi niya, mahal na mahal ako ng mga kuya ko. So, ibig sabihin, yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya, na ibinigay din sa akin ng Panginoon, ay pwede na rin i-share ito sa ibang tao. Kaya naman, doon nagsisimula, yung makikita nila ng tayo, mga Kristiyano, ay meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. Sa tingin niyo ba, nabubulpil ba yung mission natin to share the Word of God or maipakita yung karakteristik na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is yung pagiging mapagmahal? Amen. Yung iba po kasi dito ang pagmamahal nila, yung uh, pagmamahal sa salapi, pagmamahal. Pero sa ating mga kristyano, sa ating mga kabataan, hindi ganun yung pagmamahal natin. Ang pagmamahal na ibinibigay natin ay kung anong pagmamahal yung ibinigay sa atin ng Panginoon ng una pa lamang. At uh, handa nilang ibigay yung buhay nila. Yung tatlo to ay handa silang ibigay yung buhay nila to be committed in Christ. Ang mundo ito ay yung ginagalawan natin ay ang mundo na hindi ay is being shaped for the better because of the message and the movement of being committed to Christ. Sa ating mga kabataan, sabi yung mga po kanina, sa ating nagsisimula o sa ating maaring magmula yung pagbabago ng mundo na ginagalawan natin ngayon, ang gawin mo lang is to fulfill the great commission na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya naman, mapalat tayo dahil malaki yung naging ambag natin to change the world in the future. Masarap makinibahagi sa isang gawain pagpalakasan dahil na kung yung nag-lead sa atin ay ang ating Panginoon. At tayo ay nagiging servant and follower ni Jesus. This was the movement of Christ na, that you are invited today. Dahil ang araw na ito ay araw na inaabot niya yung kanyang mga kamay at iniimbita kanya to follow Him. And He is inviting you, you as young people, to make a difference. So what will you say? I hope that you will say, count me in. And the message of my preaching today is the word, count me in. Gusto kong makibahagi sa great commission or sa great goal or sa great mission na binigay sa atin ng Panginoon. Diba, kailangan natin maging representative dahil tayo yung mga ano po, ambassadors to Jesus Christ. Amen? At gusto ng Diyos na maging kabahagi ka sa napakalaking tuntunin at gampanin nito sa mundo. He wants you to be part of the great commission. To fulfill it at magiging posible lang ito sa kapagkasama natin ang Panginoon. At sa pakikilahog natin, gusto nang iparealize sa atin ng Panginoon na ang mundo ginagalawan natin ngayon ay ang lugar na hindi madaling maging kristyano. Tama po ba? Agreed po ba kayo doon? Lalo na sa ating mga kabataan, in the year 2021, maraming nagiging dahilan upang madistract tayo sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Sa pagpasok ng social media, maraming mga bagay ang nagihinder sa atin para isuko natin yung buong puso o buong buhay natin sa Panginoon. This world offers comfort rather than real purpose of life. Di ba? Nakakalungkod. Sa una, akala mo, masaya to, uh, ito yung magiging gustong-gusto ko ng palaging gawin, pero hindi. Yung Panginoon, hindi, yung mundo, yun yung gusto ibigay, yung comfort. Pero yung Panginoon, hindi. Mapalit tayo mga nakilala sa Panginoon dahil we know what is our purpose today. Many people, they didn't know What is their purpose in life? Bagos malalaman lang nila ito when they meet God. When the time people are invited to the movement of God, they said yes. 
Though saying yes to God, you cannot imagine na yung Panginoon ginagamit ka niya sa napakalaking plano niya sa buhay mo, sa ibang tao, at sa ikalalago ng gawain niya. And to make a significant difference that has a big part in changing the world and its people. Because they said, count me in. In reality, if we think of Christianity as like running a race, yung Chris, ay pagiging Christian daw po or pagiging tagasunod ng Panginoon ay parang takbuhin ng buhay. Pero kung iba ang titingin, ang pagsabi or ang pagsabi ng yes sa Panginoon ay ang pagtapos ng lagbay at ang pagtapos ng task sa trabaho na binigay sa atin. Kung tinignan natin yung mga writings ng Panginoon that following Jesus is like a race but saying Jesus But saying yes to Jesus is just starting the race. Di ba? Sabi nga po nila, bakit nung naging kristyano ako, bas, bakit parang mas naging problemado ako? Bakit mas maraming mga pagsubok sa buhay ko yung pati? Remember, nung, nagsay, na, nung nagsabi ka sa Panginoon ng yes, doon pala nagsisigla yung takbuli ng buhay. At ang importante bagay doon na dapat ating tandaan, kasama natin ang Panginoon. At ang buhay natin ngayon ay takbo ay takbuhin ang panawagan sa atin ng Panginoon sa pananalangin sa ibang tao, sa pagbibigay ng tawad sa mga tao na kasakit sa atin. At doon makikita sa atin ng ibang tao yung salitang pagbabago. The people will start to see the goodness in us and through us. God is inviting you to help the people to see that. Yun yung great commission na binibigay sa atin ng Panginoon. What will you say? Will you say one more time, count me in? Count me in. Thank you po. And for us to fulfill the great commission, Amen. we must remember to say this. First thing, count me in serving God. Amen. Buksan po natin natin mga Biblia sa Galatians chapter 5 verses 13. To 14. Sabi po dito, For brethren, ye have called unto liberty. Use only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another, for all the law is fulfilled in one word. Even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Lahat ng tao, lahat tayong nandito ngayon, youth, you are using your freedom to serve the Lord. Kaya naman pinili mo umupo ngayon dyan para ipakita yung pagmamahal mo sa Panginoon and you deserve to be applauded. You are invited to make a difference. What will you say? Sasagot ka ba ulit ng count me in kahit na napakahirap yung pagliligod kasama yung Panginoon? Tignan mo yung sarili mo ngayon. When the time that you accepted the Lord Jesus Christ in your life, you accepted the freedom to serve Him. Amen. Kahit na sabihin ng magulang mo sa'yo na huwag ka lang nang magsimba, pero ginagamit mo yung freedom mo to serve the Lord. No one can hinder us from serving God. Amen. Naging kabahagi ka sa malaking pagbabago na gustong gawin sa gustong gawin ng Diyos sa mundo. You are one of the representative of God na ginagampanan yung will niya. Kung iisipin natin, kung nasa elementary, high school, or nasa middle age pa lang po tayo, uh, you already said na count me in serving God ay napakasarap sa pakiramdam. At syempre, napakasarap sa ating Panginoon na nakikita niya tayong mga kabataan ay nangunguna sa paglilingkot sa Kanya. Kaya naman po, nakakatuwa na maraming mga kabataan ang nag engage sa gawain ng Panginoon. Hindi sila nag engage sa mga kung ano-ano mga mga bagay, kung ano-ano mga mga ginagawa sa mundo, or kung ano mga mga nangyayari kapag nito. They choose to be here to serve the Lord and to fulfill the Great Commission. Second thing po na dapat po nating tandaan to fulfill the Great Commission is to count me in focusing on go. Uh, Matthew chapter 28 verse 19 sabi po sa Matthew uh, 28 verse 19 
Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yun po yung goal natin na dapat natin pagpukosan. Our main goal as a Christian is to introduce the love of God sa ibang mga tao. Focusing sa commandment na binigay sa atin ng Panginoon to fulfill what He wanted to fulfill. Seven years ago, when I said, count me in, living a life full of distress and pain is very hard. But dapat kong, natu- dapat kong matutunan is to lean myself to the Lord. Nung naisabuhay ko po yung salita ng Panginoon yung aral niya, I became a better person and my life changed. Wow. Isa po akong kabataan noon na nakakaranas ng depression. Depression nowadays ay serious matter. Right. Pero sa ibang mga kabataan, depression nowadays ay hindi ganun kabigat. Pero depression is a serious matter. Right. Na dapat i-address, hindi lang uh, ng ibang tao, kundi sa atin din. I-address sa salita ng Panginoon. Dahil ang mga taong uh, uh, depressed, ay dyan pumapasok, maraming pumapasok or maraming mga bagay ang pumapasok sa kanya katulad ng mga suicidal thoughts. Many times nakaranas po ako ng suicidal thoughts. Mag-isa sa kwarto, I want to commit suicide because of the failure na natanggap ko. But after praying sa Panginoon, nalinawan ako, sa tingin mo, dyan mo lang tatapusin yung buhay mo. Isa ka pang kabataan, isa ka pang bata, marami pang oras na igugugol ka sa gawain ng Panginoon. But you choose to commit suicide. Yes. Hindi yun yung gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Uh, Kaya naman, kahit na napakahirap, napakadaming mga problema sa buhay, I choose to pray to God. Yes. The Lord, give me wisdom. Lord, give me guidance. Kahit na minsan maluluha ka na lang na, bakit ganun napakaraming yung failure sa buhay? Kung tutuusin po, ako po yung klase ng tao na minsan hindi ako nagsasabi ng mga problema ko sa ibang tao. I choose na itago yun sa aking puso. Pero I learned that mas maganda na ilabas mo yung ba- mga bagay na nagpapagigat sa iyo para makaramdam ka ng gaan sa buhay. Right. At, at kaya naman, uh, hindi na po ako ngayon nahihirapan na i-fulfill yung Great Commission at mag-focus sa goal na binigay sa akin ng Panginoon dahil siya yung nag-fix sa utak ko, siya yung nag-fix sa heart ko. Amen. Na maaari minsan makapag-hinder or makapag-distract sa atin sa pag-focus natin sa goal natin. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagsimula lang noong nag-focus ako sa Panginoon. At nung nag-set ako ng goal na kasama yung Panginoon seven years ago, My goal today is to work with the given task that the Lord gave me. Kaya po ako nakatayo at nakakatayo ngayon sa harapan niyo. Dahil I want to fulfill sa sabi ko yung Great Commission to share the Word of God sa mga kabataan katulad ko for them to have a relationship or right relationship sa Panginoon. Amen. For them na magkaroon ng real purpose ng buhay nila. At kaya naman, uh, ikaw, Tatanungin ko ngayon, bihigyan ka na ba ng Diyos ng isang bagay na dapat natin gampanan sa buhay natin? Kung sa tingin mo wala ka, wala ka pang mili, wala pang piligay yung Panginoon sa'yo, assess yourself and ask God to use you sa mga sinaset ng buo sa buhay yes, right. Our goal today is to share the gospel and the word of God to the people. To the people na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Right. For them to have a better life, for them to feel the joy na naramdaman natin nung una tayong nakaranas o una natin na sumungay yung Diyos sa buhay natin. At sa bagatong bagay na kailangan natin itong tandaan, count me in building relationship with others. Not building relationship, intimate relationship, but building relationship with others na makakatulong sa atin for them na magstay or magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16, sabi ko dito, 
Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but unto a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Diba? Tayo ay ang ilaw na siyang nagbibigay liwanag sa Panginoon. Dahil una, binigyan tayo ng ilaw ng Panginoon sa buhay natin. Through building a relationship with others, sharing the light that God given us is important matter. We must share it to others for them to share it also. Ang ilaw na ito ay napakahalaga dahil dito lang kita ng ibang tao na si Lord ay ang buhay natin. Dahil we choose to serve it, many people will see and receive it. Nagsimula sa atin yan, nung una tayo nakilala sa Panginoon, nagsimula sa atin at hindi sa ating magtatamas. Building relationship to others ay napaka-importante, lalo lang po dito sa church natin. Kung walang tatong relasyon ang lahat ng mga kabataan dito, maaaring matak-watak tayo. Diba? Sabi nga ng mga babae minsan, napaka-intak naman ng mga lalaki dahil lalaki po kami magkakasama. <laughs> and we build relationship. And our relationship, ang center ng relationship namin ay ang Panginoon. Sana kayo din po. Minsan mga kalungkol, napakadami natin nagiging visit ang mga kabataan. Lalo na kung itong naging pandemic, diba? Uh, bawal na yung kamayan, ganyan, social distancing. At ang nakalungkot, ang nangyayari, minsan kung sino yung kasama mo, simula't simula, yun na lang yung kasama mo hanggang mali. Remember na hindi lang kayo yung dapat magpalakasan sa gawain ng Panginoon. Dapat, i-build yun din yung relationship niya sa iba. Minsan, tatanungin mo yung mga bisita, kamusta sa church, sino yung nag, nag, ano sa'yo, nag, nag-entertain sa'yo, ganito, ganyan nag entertain po? So, ibig sabihin, ni isa, wala mo nang nag-entertain sa kanya. Kasi napakalaki ng pagkaroon ng relationship sa iba for them to stay in the work of Christ. Di ba po? Minsan nakakalungkot, mga babae, hindi naman po kami ano ah, uh, makuwento lang, mga babae, ay, kami mga lalaki, ang minsan kasama namin, babae, bakit? Minsan yung mga babae, mga nalimutan nilang may babae, mga iba doon. Di ba? Mga kabataan, para po sa kanila magkaroon din ng tamang relasyon sa Panginoon, dapat i-build na din yung relationship niya sa kanila. Right. Hindi po pwede na si ganito lang, si ganyan lang, si ganito lang, yung nag entertain sa kanila, mali. Lahat tayo ay dapat mayroong right relationship sa kanila. Kung, kung i-recite mo nga lahat ng mga pangalan dito, baka 50% lang yung masabi mo dahil hindi ka na build ng relationship sa ilang tao. Paano nila makikita yung goodness na binigay sa inyong Panginoon kung hindi mo naman sila i-entertain? Di ba po? Dito, dito sa church natin, di ba nga sabi ko, maraming mga kabataan yung na-i-invite. Yung iba nagtatagal, yung iba nawawala na lang pabigla-bigla. Can you imagine the reason kung bakit sila nagsustain? Dahil they found and built a relationship with God and with others. At nakaka- Sayang malaman, di ba, kung noong good news na yun. But in the other side, kaya ba sila nawawala or kaya ba sila minsan hindi na nila pinipiling pumunta dito ay dahil minsan kulang tayo sa pag-build ng relationship sa kanila. Building relationship with others is very significant. Lalo na sa paglago nila. Di ba, may tinatawag tayong fellowship, palakasan ng mga kristyano, hindi palakasan ng ibang tao, hindi ng mga kristyano. Di ba, napakalaking ipak ng fellowship for them to be ano, para sa kanila ay maging uh, uh, maging malalim sa kristyano dahil ang mga kausap nila o mga nakasama nila mga kristyano din eh. Diba? Nagiging malaki yung impact natin sa kanila. Kaya naman, challenge po to sa ating mga kabataan, hindi lang sa mga babae, hindi lang sa mga lalaki, sa lahat po sa atin. Now, we must build the relationship with God. Kaya tulad ng pag-build ng Diyos, ng, tamang, ng Diyos, ng relasyon niya sa atin. Guys, learn to be on relationship with others. They, uh, they learn na ang pag, uh, ang pag-build ng relationship uh, na nagsimula sa atin ay may i-impose din nila sa sarili nila. Kaya naman, kumbaga, process yun. Kung anong ginawa mo dito na tama, yun din yung mangyayari sa dito. Di ba po? Upang magawa natin ang mission natin, dapat tayong matutong makibahagi at mag-iisa. 
Ang lahat po ba dito ay umaagi na gusto niya na makisa sa gawain ng Panginoon kahit kabalahan ka walang. Amen. Amen. Minsan yung mga tao, may mga personality po kasi dito minsan na mahiyain, ganyan, nahihiya sila mong ipag-socialize. Pero, dahil sa pag ng relationship, napakalaking iba. Just like Noli. Example ko lang po siya. Noong una, lagi ko siya sinasabi ito, ito naman, anti-social. Ako, ayaw niya pong nakikisama talaga sa amin. Kapag ka, lumabas siya sa gate na yan, dire-direcho na hanggang bahay niya, walang pansinan. Totoo po yun. But, I rebuke him. Loli, kakasakal niya, hindi lang nagtatapos yung service kapag nagsabi na ng goodbye si Pastor. Ayun ay may continuation pa yun sa fellowship sa ating mga kapalaan. Kaya naman, nagugulat yung mga kuya, nagugulat yung mga ate. Uy, lagi nyo nang kasama si Noli because we build, we learn to build relationship with him. Diba? Kaya naman, marami nang pumapasok or marami nang ah, nagiging bagong ministry si Brother Noli. Kaya at nakakatuwa, isa po ako dun sa kuya na natutuwa kapag may isang kabataan na nai-engage sa gawain ng Panginoon because we learn to build relationship with them. And we, ano, we affect them sa kanilang pananampalataya ngayon. Malaki yung naging impact na natin sa kanilang pananampalataya ngayon. At itong tatlong bagay na to ay gusto ng Panginoon na sabihin mo na Lord, count me in serving you. Count me in focusing on my goal. Count me in building relationship with others. At hindi po imposible ito sa Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, ihakbang mo yung iyong mga paa. At gusto niya na iliin mo yung trust mo sa Panginoon. At iniimbitahan kita ngayon na tumayo. Na tumayo, tumayo na tumayo at mag-end po tayo sa kanya. Let's bow our head po. Alalahanin natin na may taong ginamit yung Diyos para i-disipulo ka ngayon. At hindi lang dyan nagtatapos, dapat sa iyo rin nagsisimula ulit. Maging hadlang man ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, papalitan niya ni Lord, hindi lang tuwa ang matatanggap mo ng ikagalakan. Tandaan mo na kahit kabataan ka pala ngayon, hindi sayang ang lahat ng mga isinagkipisyo mo sa Panginoon. Lahat yan ay aanihin mo sa Panginoon. God is giving us the task na dapat natin gawin at pagtrabahuhan this time. This was the ultimate mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Can you say one more time? Count me in. Ngayon, bahagi ka na sa movement ni Jesus na pinufulfill ang Great Commission. And let's pray. Ang manayang mga Pangyarihan sa lahat, thank you for this challenge. Thank you for this opportunity for us to be rebuked, Panginoon, by your word. At maraming salamat po, Panginoon, sa salitayo na nanguna at nangusap sa aming buhay ngayon, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, we are ready to fulfill your great commission. Kaya naman masasabi na po namin sa sarili na yung Panginoon na count me in, Panginoon, sa mga bagay na gusto mo ipagawa sa amin. Kahit mga kabataan pa lang po kami ngayon, Panginoon, we are prepared. Dahil you prepare us to be one of the great, to be one of the people na ipinu-fulfill yung great commission. Panginoon, gamitin mo po lahat ng mga kabataan na nandito ngayon na nananalangin sa inyo to fulfill that great commission that you've given us, Panginoon. Alam po namin na hindi mahilaw, Panginoon, ang paglalakbay bilang Kristiyano, Panginoon. Pero by your guidance, Panginoon, kaya po namin at kakayanin po namin sa ito, Panginoon. Lord, sa araw po na ito, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng inyong salita at sa pag-aaral ito, Panginoon. I hope na naikintan po namin ito, naikintan po ito sa puso at buhay po namin, mga kabataan. And I hope na lahat ng mga kabataan niyan will take the challenge. As we serve you, Panginoon, ay itake po namin yung challenge. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat for the opportunity to learn your God's your, to learn your word, Panginoon. At sana po, Panginoon, kaya po ang siyang bahala at mag-lead sa bawat isa, Panginoon. Para po, Panginoon, sa paglabas po namin sa bahay-panambahan na ito, ay magawa po namin yung aming kapanin, Panginoon. 
Kayo po ang siyang bahala sa lahat, Panginoon. Kayo po ang siyang bahala sa aming Panginoon. Ingatan niyo po kami sa araw-araw at ilayin niyo po kami sa mga uh, mga sakit, Panginoon. Ito na ang po aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope and I pray, ganito po kayo mo po, I hope na, I hope and I pray today, just like many people, you will say, come to me. Baka naman dahil hindi ka mga pagdisipulo, dahil lang like, te-enjoy ka sa gawain ng mundo. Tandaan mo, hindi ka magiging malumang kristyano. At maraming salamat. Thank you, Christo. Mas brother Justin, napakaganda, napakapraktikal to be part of the Great Commission. Isa yan sa mga purpose ng buhay. Na hindi ka na niligtas ng Panginoon, kundi maging bahagi ka. At para maging bahagi ng Great Commission, ang ganda nung mga points natin, count me in. First point, count me in, serving God. Amen. Are you serving God today? Thank you for choosing God na in spite of your differences, weaknesses, busy schedule minsan ay nakatalaga na sa Sunday ninyo yung pinatawag na ito ay para kay Lord. Hindi lang serving God, count me in. Number two, focusing on the goal. Ano ba yung goal ng isang man ng palataya? Isang, isa lang. Hindi mo goal ba yung magkatapos ka sa pag-aaral pag magpaling mo ay bonus na lang ng Diyosyon. Pero ang goal natin is uh, we don't deserve anything. Clarify ko lang ha. We don't deserve anything. It's by grace and His grace alone. Amen? So now, how me in focusing on the goal? Ibig sabihin, the number one goal of a Christian is to honor God sa kanyang buhay. Yun lang yun. Pag napangarangalan mo ang Diyos sa buhay mo, sunod-sunod na yan. Hindi ka lang suswerte yan. Hindi ka naman mamalasin. And then, sunod-sunod na yan. At ang Diyos ay ibibuild ka, inataas ka. So, that's the goal. Yung ang goal mo everyday, Lord, na mga sa mga pangarap ko, sa mga lakad ko, sa mga gagawin ko, manual hati ka sa buhay ko. And count me in building relationship with others. Napakahalaga yan. Kasi ang Great Commission ay uh, nakapokus yan sa pinatawag na interpersonal relationship natin sa ating kapwa at sa kapwa natin sa Diyos. Amen? Kung papaano natin sila makakasangkapan yung buhay natin para ilid ang isang tao sa Panginoon. So, maraming maraming salamat, brother, brother Justin, for a very practical and challenging message from the Word of God. Okay, go ye, mga kapataang Christian. And I hope yung response ninyo, Pastor, count me in. Amen? Amen? Pastor, count me in. So, thank you so much for that. So, nag-pray na si Brother Justin. O, ang gagawin natin ngayon ay kukunin natin yung ating mga kaloob. So, we will be getting our uh, tithes and offering. May mag-pray sa atin si Vincent. Paki-on nga yung isang may gano'n. Okay, paki-on nga. So, siguro, papaalam na tayo sa mga TFC subscribers natin, ano? <laughs> na naka-intune. Maraming maraming salamat sa mga kabataan, mga members natin na nakasupport sa mga online events. And we thank you, young people of the church. Umayo kayo at magpakarami. Pero huwag kayong magpapakarami ng literal, okay? Kasi bata pa kayo, focus on the goal muna. Uh, your vision, your dreams, and of course, kasama doon to honor the Lord sa lahat. So now, maraming salamat ulit sa lahat. Malapakan namin ang mga kisah. God bless, God bless, God bless.